Pag pinag-uusapan ang tourism sa Albay, the first thing that comes to mind is Mayon Volcano. And rightfully so. At 2,643 meters above sea level, ito ang pinaka-obvious na geographic feature dito. Add to that ang kanyang hyperactivity as a volcano and add to that ang kanyang tinatawag na peerless cone shape. But if you're from here, you know that Albay offers much more than Mayon Volcano when it comes to tourism. Example na dyan, na pag tinanong mo kung saan magandang pumunta sa 3rd district ng Albay, ang ituturo sa'yo is this, Kawa Kawa, the hill without the hilltop. And for a good reason, uh, dito pinaka-invested ang ating local government. And kada major event sa kalendaryo, meron ditong pakulo. Valentine's, sure, maglagay ng napakalaking heart somewhere there. Uh, Christmas, sure, tanggalin yung heart, lagyan ng Christmas tree at maraming Christmas lights all around this hill without a hilltop. And this is also the heart of the Sunflower Festival, the yearly event wherein the local government spends an enormous amount of money and human power to celebrate biological, socio-economic and anthropological importance of sunflower in our daily lives. Just a hypothetical question. Is there any alternative to sunflower as, an, as the most important flower in the 3rd district of Albay? Well, yes. The answer is Jasminum Sambac, Sampagita, our national flower. Fun fact, did you know that it is only one out of the 12 national symbols of the Philippines? Official because it is by law. Through proclamation number 652 issued by then Governor General to the Philippines, Frank Murphy, in 1934. The others are here. But why Sampagita? If we set aside the political reasons which I don't want to get into, it boils down to this. What story is behind Sampagita? Well, to answer that, we have to travel some few kilometers in that direction to answer that. This is Barangay Bubunsuran of Ligao City. This is Barangay Binatagan also of Ligao City. And this one is Barangay Bunguran of Was Albay. Ang common sa kanila? Sampagita. Sampagita is a major part of the livelihood of the people living here. If you haven't already known, dito sa tatlong barangay na ito nanggagaling ang bulto ng mga sampagitang nilalako sa Bicol. Nakakaabot ang mga pinitas na bulaklak dito hanggang Sorsogon, Masbate, Kawarnisur, at pati na rin Katanduanes. But all of this would not have been possible kung wala ang babaeng ito. Meet Liwayway Rimorosa, ang dahilan kung bakit mahalimuyak ang kabuhayan ng mga pamilya dito sa sulok ng mundong ito. Ang father ko, di ito na, nagkuhan siya na pangasawa siya para sa pagita at dati siyang nagtrabaho sa bakery. Ito niya nangil ang father ko. Nga na, ang pinakakuha ni kanto so Lulon ko, subali, sululon ko, suguran niya. Amo talaga sa parasang pagkita, pinagkuha nung lulon ko. Tapos sa father ko naman, naman naman nagkuha nung sampagita, bali, pang tulong kuha na siya. Opo. Nga na, di. Amo na kanto nagkuha na siya na no, mag-broken family na kami, nagkaiwalay siya naman na. Nagkura na si mama, taid na siya, nag-stay sa Bicol. Taka iman sa nalugod lote. Tira naman niya nga na sa pagita. Umpo. Amo na ka di. Manipis na nga. Pero po kandara niya? Bali, tulong sako. Tulong sako? Umpo. Na, tulong sako. Amo niya pinagpo na. Barato pa nung ka. 25 cents pa lang nung magpo siya. Umpo. Di 25 pesos ang 100. Hanggang sa nagoko siyang mga para guru, para tug. Hanggang sa kadakala nagkuha, no, makakuha sa income, pa pauruan ro ba yan, nag-araral na. Nag-iayat sa rinto sa inyong pananaw? Ay, di. Nagkanya-kanya. So, ibang pangod ni mama, nagkukumanod kay, pero talagang pinagkuha ni mama na, mga napka mo sa iba, pagparuha ko ang pangtanong, makakuha na, mapupudpud siya. Kaya, uh, makakuha so, na nagkuha. Mga ulong taon po kayo nangyari? 1979, 
nag siya, 1979, nagtanom, 1980, nag, ano na siya, nag grow na. up na, tapos nag-harvest na, nag-income na. Pero edad niyo po rin ito? Six. <laughs> six years old. So, ito po ang gumunang parapita. Oh, six, seven. Basta nung sa Laguna kami, ano, five years old, nagkuha na kami, so, naging, uh oo. -oh. <laughs> Uh, pero po, ikasumo ng parapitas ni mama mo. Um po, tako sa subang. Okay. Um po, tapos po, paano nangyari? Paano ka muna kahanap ng market? Saan po ka muna nagatinda nung initially? Dati, may nangilalang si mama, ta nagtarotinda man siya, tapos si pagmood niya, si Lagring Milagros Remorosa. Amo niya mo na pinagkuhan. Tapos nagtarotinda na siya, may nangilalang siya sa Pulangi, kuha-kuha man nung tiyaon kung saan, eh, pagmood niya. Ang mga ito pinagpunan, tapos di, maluyan na, kadakil na nag, ano, kadakil na nagtanong. Nagkuha naman na, i, ano naman, sa expand naman sa Sorsogon. Mm -hmm. Sorsogon. Nakaabot po kamong source, come sore din naman. Di man, ako talaga sa bulan. Eh, nga na lang. Taga bulan ako. Taga bulan. Taga bulan ka man po. Hindi, uh, sa bulan talaga ako nagikwa, nagikwa, eh, da, mabang kita biyahe. So, Kaya na-stop ako. Nag-stop ka po? Mm -mm. Nga, ang nangyari, kaya ako nagkawa sa bulan, tapos yung mga paratinda na manukwa, para bagang, di naman na pagkatiwalaan, sorry to tell na talagang, mga ni kang negosyo, may mga, siyempre, paiba-iba ni kang nakuha. Nagsa, uh, ang kwan, imbis na sabi ko, nagkusa na ako, ta, nagkalulupa na kung nakuha sa pagita. Sabi ko, maray, pag-itry ko, nasa pag nani ako, tapos siyempre, so, na bulan mo, na? 15 years na ako nag-ano sa kuwan. Yeah. Ang nangyari, nang lockdown, na ako, nakaburo biyahe. So, ano po ang ginagawa ng kabuhayan ngayon? Siya pa rin, kaya lang, nagkuha naman akong paratinda. Ang kuwan ko naman sa tracking, kada mga baga biyahe, tracking. Nagkuha na akong samar, kain ko pa samar, mas Sa bate. Sa pagita pa rin. Pinapadala mo sa tracking, papuntang samar. Samar. Ah. Tapos, sursogon sa sentro, mas bate. Tapos ako sa bulan. So, ang bulan po, ikaw mismo pumupunta ngayon? Tracking na lang. Nag Tracking na lang. Kumuha ako matininda doon para di mag-stop so kwan ko bagad to sa ano. Mula sa tatlong sakong bitbit ni Liwayway Rimorosa o mas kilalang Lola Waway sa mga magsasampagita ay nagkaroon ng alternatibong pinagkahakitaan ang mga residente ng barangay Bunguran na kumalat naman sa Binatagan at Bubonsoran. At sa paglipas ng panahon, ang alternatibo ay naging pangunahin kabuhayan ng mga tao dito. Minsan, nasasabi natin na mabuting nangyari na lang ang mga bagay sa nakaraan because we have the benefit of hindsight. Nakita na kasi natin ang nangyari. Gaya sa kasong ito, kung hindi nagkawatak-watak ang pamilya ni Nanay Waway, wala namang industriya ng sampagita sa lugar na ito. And Bicol would not be as fragrant as it is. But can we truly say, buti na lang nangyari yun? Nah, that's just unfair. But one thing is for sure, what's happened, happened. Ang nangyari ay nangyari na. We cannot change the past, but we can definitely alter the future. The pandemic and the past natural calamities have shown us kung gaano ka-vulnerable ang kabuhayan ng ating mga sampagita laborers. Kapag bumaha, matagal bago makarecover ang mga tanim. Kapag maulan, hindi sumisibo lagad ang mga bulaklak. Dagdag pa dyan ang mga pesting uod at insekto na pabalik-balik kaya kinakailangan ng mga pesticides. Pero isa, ang pandemya sa mga pinakamabigat na pasanin ngayon ng ating mga sampagita farmers dahil hindi sila makabenta gaya ng dati. There are many areas to help our farmers with. First, as they have no organization of any sort, no people's organization, no cooperative, nada. Second, they need to protect their plant. If somehow, somewhere, may makaisip mag-put up ng farms ng sampagita dito sa Bicol, they would lose their competitive edge and their economic advantage. They need help if it is at all possible with intellectual property rights. Third, they should be classified as farmers because it is what they are. And with doing so, they would qualify para sa mga grant at programa ng ating pamahalaan. Or perhaps, and more importantly, 
with stories. Somebody needs to tell their stories. For 40 years, natulungan ang sampagitan na mapagyabong ang populasyon at ekonomiya ng maraming pamilya dito. Pero sa aming pagtatanong, ay wala pa naman daw nag-document sa kanila. We asked, and we asked some more. We asked the young, and we asked the old. Nada. But we need to tell their stories. Because these flowers are mainstays in these communities and not fleeting. Hindi pag may okasyon lang. Two, they are actually useful and help feed and sustain communities here and somewhere else. And finally, they have an interesting backstory. Galing sa tatlong sako ng Sampagita, bitbit galing Laguna ng isang tumatangis na ina, ngayon ay isa ng humahalimuyak na industriya na bumubuhay sa libu-libong tao sa mga komunidad na ito. Sampagita ng aking bayan Laklak na bangunang buhay Simpote ng sumpang dalisay Ng pagsintang limamay